நேர்களுக்கு வணக்கம் இது விவாத மன்றம் நாட்டின் புதிய நாடாளுமன்றம் திறக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ் மறைகள் ஓத சபாநாயகர் இருக்கைக்கு அருகே செங்கோலை நிறுவியிருக்கிறார் பிரதமர் மோடி அவர்கள் இதற்கு பின்னணி என்ன செங்கோலை நிறுவதற்கான காரணம் என்ன இதில் உள்ள அரசியல் என்ன எதிர்கட்சிகள் ஏன் இதை புறக்கணிக்கணும் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் ஒரு புறம் இன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய நாட்டின் மதிப்பு மிக்க மல்யுத்த வீரர்கள் தங்களுடைய பதக்கங்களை கங்கையில் நாங்கள் தூக்கி வீசி எரியிறோம் அப்படிங்கிற உச்சக்கட்ட விரக்தியில் இருக்கிறாங்க ஆக செங்கோலை நிறுவி இருக்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி வேதனையான சம்பவம் இதான் செங்கோல் ஆட்சியா இது போன்ற பல கேள்விகளை உள்ளடக்கி மோடியின் செங்கோல் அரசியல் செல்லுபடியாகுமா செல்லா காசாகுமா என்ற தலைப்பில் இன்றைய விவாத மன்றத்தில் விவாதிக்க இருக்கிறோம் விருந்தினர்களாக அரசியல் விமர்சகர் திரு துரைபாண்டியன் அவர்கள் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திரு ரமேஷ் சேதுராமன் அவர்கள் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு வி எஸ் ராமன் அவர்கள் மற்றும் தமிழக மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் திரு கே எம் ஷரீப் அவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு வணக்கம் முதல் கேள்வியை நான் ரமேஷ் சேதுராமன் அவர்களிடமிருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் இன்னைக்கு இது ஒரு கசப்பான சம்பவமாக தான் அதை பார்க்கப்படுகிறது கங்கையில் நாங்கள் வீசி எறிகிறோம் அது ஒரு பக்கம் மனசு இல்லை அவங்களுக்கு அதை வீசி எறிகிறதுக்கு ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கின பதக்கங்கள் இன்னொரு பக்கம் விரக்தியோட உச்சக்கட்டம் இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் குற்றச்சாட்டு சொல்கிறோம் ஆனாலும் செய்ய மாட்டேங்கிறீங்களே அவரை கைது செய்ய மாட்டேங்கிறீங்களே ஏன் நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிற ஆதங்கம் ஒரு பக்கம் அப்போது ஒரு நாடாளுமன்றத்தில் செங்கோல் நிறுவது செங்கோல் அப்படிங்கிறதுடைய அர்த்தம் தெரியும் தாத்பரியம் நமக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் இந்த சம்பவம் நடக்குது அப்ப நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கிறது அதாவது செங்கோல் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாக்க குட் கவர்னன்ஸ் அதாவது மக்களுக்கு அறம் தவறாமை அப்படின்னு சொல்றோம் எல்லாத்திலையுமே வந்து குற்றம் அப்படின்னு சொன்னா கூட நம்ம வந்து ரெண்டு வச்சிருக்கோம் இன்னசென்ட் ப்ரூவன் அதாவது அந்த குற்றம் நிரூபிக்கப்படும் வரை அவர் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர் மட்டும்தானே தவிர குற்றவாளி கிடையாது அதுக்கான வழிமுறைகள் எல்லாமே சட்ட திட்டங்கள் எல்லாமே இருக்குங்கிறது யாரும் மறுக்க முடியும் தெரியாத ஒரு விஷயம் இப்ப என்னுடைய கேள்வி ஒன்னே ஒன்றுதான் கலைச்செல்வி ஏ மேல ஒரு வழக்கை வந்து சொல்றாங்க இதுல நான் உங்க மேல ஒரு வழக்கை சொல்றேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டு அதுல நான் சொல்றேன் உங்க மேல முதல்ல நடவடிக்கை எடுத்தாதான் அடுத்த கட்டமாவே பேசுவேன் இல்லைன்னா நீங்க சொல்றீங்க என் மேல நடவடிக்கை எடுத்தாதான் அடுத்த கட்டமாவே பேசலாம் அப்படின்னு சொன்னா அது ஜனநாயக பூர்வமான விஷயமா இல்லையா என்பது முதற் கேள்வி அதுல சொல்றவங்க யாரு சொல்றவங்க யாரு அவங்களுடைய பின்னணி என்ன ஒருத்தர் மட்டும்தான் சொல்றாங்களா ஏன் இந்த மாதிரி சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன இது மாதிரி விஷயங்களையும் ஆராய வேண்டிய அவசியம் இருக்குல்ல நிச்சயமா நிச்சயமா அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது ஆனா உங்க கிட்ட நான் வந்து பதிலுக்கு வைக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி இதே கடந்த முறை நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரதுக்கு முன்னாடி போய் முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் அவங்க எல்லாம் சொல்லி அதே மாதிரி நாங்க வந்து ஹிஸ்டாரியன்ஸ் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள்னு சொல்லி கொண்டிருந்தவங்க எல்லாம் வந்து கூலி வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் பலர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க எங்களுக்கு கொடுத்த விருதுகள் அதையெல்லாம் நாங்க திரும்ப கொடுக்க போறோம் இப்படி எல்லாம் வந்து சொன்னாங்க அதே மாதிரி திரும்ப கொடுக்க போறோம்னு சொல்றதே போலி வரலாற்று ஆய்வாளர்களா அப்படின்னாலும் கிடையாது ஆய்வாளர் யாரு இல்ல மறுக்க முடியுமா இல்ல இப்ப குடுத்தவங்க குடுக்கறோம்னு அவங்க சொன்னதுனாலயே அவங்கள அந்த மாதிரி சொல்லிட முடியுமான்னு கேக்குறேன் போலின்னு சொல்லிட முடியுமா இல்ல அவங்க அவங்க ஒரு அஜெண்டாவோட அவங்க காங்கிரஸ் சார்பா அவங்க செஞ்சாங்க இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் இந்த விளையாட்டு வீரர்கள் குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்க இவங்க மூலமா நிச்சயமா இதை தவறு செய்திருந்தால் யாராக இருந்தாலும் எந்த கட்சியை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் எந்த உயர் மட்டத்தில் இருந்தாலும் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்து அவர் சிறையில் தள்ளப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து ஒரு மாசத்துக்கு மேலா போராடுறாங்க இடையில மேரிகோம் தலைமையில நீங்க வந்து விசாரணை கமிஷன் வச்சீங்க இவ்வளவும் நடந்துருச்சு இன்னும் எத்தனை நாட்கள் காத்திருக்கணும் அற்புதம் என்ன 
அவங்க விவாதிக்கிறாங்கல்ல இப்ப இவங்க பண்றது என்னன்னா அரசியல் தானே இன்னைக்கு இவங்க பண்றது போராட்டம் போராட்டமா இருந்தா பரவாயில்ல சார் இது அரசியல் நம்ம கொச்சப்படுத்திட முடியுமா சார் அரசியல் சொல்லிட முடியுமா அவங்களுடைய வேதனை பெண்கள் ஓப்பனா பேசுறாங்க இத நீங்க எப்படி அரசியல் சொல்லுவீங்க உட்படுத்தப்பட வேண்டும் நீங்க சொல்றீங்க இவங்க கஷ்டப்பட்டாங்க இவங்க வந்து மெடல் எல்லாம் வாங்கினாங்க நிச்சயமா அவங்க இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்திருக்காங்க வெளிப்படையாத்துக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படணுமா வேண்டாமா ஒரு நிமிஷம் திரும்பவும் நான் சொல்றேன் அதுல நீங்க இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து அரசின் காதல் நீங்க வந்து உங்களுக்கு இவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ண கவர்மெண்ட் பிரதமர் முதற் கொண்டு உங்களை கொண்டாடி இருக்காரு உங்களுக்கு அத்தனை சப்போர்ட்டையும் கொடுத்திருக்காரு வெளிநாடு சென்று நீங்க வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இதை பண்றதுல இருந்து உங்களை ஊக்குவிக்கிறதுல இருந்து உங்களுக்கு தேவையான அத்தனை வசதிகளை செய்து கொடுப்பதுல இருந்து பண்ணிருக்காங்கங்கும் போது இன்னைக்கு அவங்க ஏன் அப்படி நடந்துக்கணும் அவசியம் கிடையாது தீர்வு <laughs> காணல <laughs> 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 போராங்க <laughs> 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 போன இடத்துல அவங்களுக்கே பாதுகாப்பு இல்லைங்கிற சூழ்நிலை உருவாச்சு இவங்க எல்லாம் வந்து நீங்க சொல்றது வந்து ஜனநாயகவாதிகளா இவங்க ஜனநாயக அரசியல் தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கு அப்படிங்கறத நான் எடுத்துக்கலாமா உங்க கருத்தா நிச்சயமா ஏன்னா இதுல வந்து இவங்க குடுத்துட்டாங்க குற்றச்சாட்டு குற்றச்சாட்டுக்கு ஆதாரம் கொடுக்கணும் அடுத்தது இது முறையான விசாரணை நடைபெறணும் இந்த விசாரணையில வந்து நீங்க ஏதானும் வந்து ஒரு தலைப்பட்சம் இருந்தால் திரும்ப சொல்லுங்க அதுக்கு நான் முதற் கொண்டு அத்தனை பேரும் துணை நிற்கணுங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஆனால் இத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீ கைது பண்ணணும் அப்படின்னா பிறர் நோயையும் தன் நோய் போல் கருதணும் வள்ளுவன் அதாவது இன்னொருத்தருடைய கஷ்டத்தை தான் கஷ்டத்தை என் குடும்பத்தில் இல்லை உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் அக்கா தங்கச்சி இல்லை என் அக்கா தங்கச்சிக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருந்தா சேதுராமன் மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் இப்படி வந்து பேச மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இன்னைக்கு சொன்னாங்களா அவங்க ஜனவரி மாதம் போராட்டத்தை இருங்க கேளுங்க நீங்கள் சொன்னதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஜனவரி மாதமே போராட்டத்தை தொடர்ந்தார்கள் ஜனவரி மாதம் போராட்டத்தை பார்த்துட்டு தான் மேரிகோம் தலைமையில் ஒரு கமிட்டி போட்டிங்க மேரிகோம் தலைமையில் போட்ட கமிட்டி தன்னுடைய அறிக்கையை கொடுத்து விட்டது அறிக்கையை ஏன் வெளியே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க நீங்க அறிக்கையை வெளியே சொல்லாதனாலதான் மறுபடியும் ஏப்ரல் இருபத்தி மூணுல இருந்து போராடுறாங்க ஏப்ரல் இருபத்தி மூணுல இருந்து எவ்வளவு நாள் போராடி இருக்காங்க ஒரு மாசத்துக்கு மேல போராடி இருக்காங்க அங்க இருக்கிற பாராளுமன்றத்துக்கு போற மோடி அங்க இருக்க நார்த் பிளாக்ல இருக்க மோடிக்கு பேசுறதுக்கு நேரமே இல்லை உலகத்தெல்லாம் சுத்த நேரம் இருக்கும் ஆனா இந்த இங்க தன்னுடைய சொந்த இருங்க அவர் தானே சொல்லணும்ப்பா அவர் சொல்லணும் அமித்ஷா சொல்லணும் ஏன்னா அங்க இருக்கிற போலீஸ் என்பது டெல்லி போலீஸ் அல்ல அது அமித்ஷாவின் போலீஸ் மோடியின் போலீஸ் அங்க இருக்கிற போலீஸ் நடவடிக்கை நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருப்பாரு காரணம் அமித்ஷாவின் போலீஸ் பாதுகாக்கப்படணும் <laughs> இன்னைக்கு வந்து பாராளுமன்றத்தில் அவர் போய் உட்காந்துருக்கார் புதிய பாராளுமன்றத்தில் இருக்கும்போது அந்த பிரிட்ஜ் போசேனா அவர் போய் உட்காந்துருக்கார் அப்போ அவங்க கேட்குறாங்க 
ஏயா எங்களை எல்லாம் வந்து வள்ளுறவுக்கு உள்ளாக்கிட்டு ஒருத்த நாடாளுமன்றத்தில் நடுவில் உட்காந்துருக்கா அவனை கைது பண்ண மாட்டீங்க எங்களை கைது பண்ணுறீங்களே இதை விட வெக்கத்தை விட்டு ஒரு பெண்ணால் பேச முடியுமாங்க இதுதான் பேடி பச்சாவோ இதுதான் பேடி பதாவோ நீங்க இப்போ பேசலாம் நீங்க <laughs> 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 கைது <laughs> 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 ஆனா நீங்க கைது பண்ண எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கிட்டீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் சுப்ரீம் கோர்ட்ல வழக்கு வருதுன்னு சொன்னோன்னே அங்க இருக்க கமிஷனரும் அங்க இருக்க சீஃப் செக்ரட்டரி ஓடி போய் நாங்க தக்க நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ரெண்டு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்றீங்க எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு நாட்கள் கைது பண்ணாம இருப்பீங்க அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு இந்த பெண்கள் போராங்க எடுத்து படிங்க ரேப் சம்பந்தமான சம்பந்தம் எடுத்து படிங்க எடுத்து படிங்க சாதாரண அது மட்டும் இல்லைங்க வெக்கத்தை விட்டு அந்த பொண்ணுங்க சொல்லுதுங்க எங்க கூட இருக்கிறவங்களை கற்பழிச்சாங்க ஒரு சின்ன பொண்ணை கூட கற்பழிச்சாங்கன்னு சொல்றாங்க எத்தனை பெண்கள் இது மாதிரி வள்ளுறவுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருப்பார்கள் ஒரு பிரிட்ஜ் பூசன் எம்பி கிட்ட நீங்க பயந்துகிட்டு இருக்கீங்க உங்க ரகசியம் என்னமோ மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு அல்லது அவரு உங்களுக்கு பயந்துகிட்டு இருக்கணும் அது நீங்க தானே திறந்து பேசணும் நீங்க தானே குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர் நான் குற்றவாளியா இல்லையா நீங்க தானே சொல்லணும் உணர்வுகளுக்கு <laughs> 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 இல்லையாத <laughs> 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 கொடியவர்களை பிரிச்சு அவனை தண்டனை கொடுத்து ஒதுக்கிறது வந்து நல்ல பயிரை காப்பாத்துறதுக்காக களை எடுக்கிறதுனா ஆனா நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா கொலையர் கொடியாரை தேர்ந்து எடுத்து அவனை கொலை பண்ண விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இது உங்க வரலாறு எழுங்க அந்த பத்து வருஷத்துல சரி நம்ம தொடர்ந்து தொடர்ந்து பேசலாம் சேதராமன் அடுத்த அடுத்த சுற்றுகள் நம்ம பேசலாம் ராமன் அவர்கள்ட்ட இப்போ இந்த செங்கோல் விஷயமே இருக்கும்போது நிறைய விமர்சனங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு சைவ ஆதீனங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வருது இப்போ எதை குறி வைத்து இந்த செங்கோல் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது இப்போ காங்கிரஸ் சொல்லும் போது கூட தமிழக அரசியலை வந்து குறி வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்போ என்ன காரணம் இங்கே கர்நாடக தேர்தலில் தோல்வி அடுத்ததாக நாடாளுமன்றத்தில் செங்கோல் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம சுற்றி பார்க்கும்போது அடுத்த கட்டமான என்ன வியூகம் பாஜகவுக்கு அதாவது வளைக்க வளைக்க தான் வில்லுக்கு பெருமை வளையாது இருப்பது அம்புக்கு பெருமை போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் உங்களுக்கு வந்து சுதந்திரம் எப்படி கொடுத்தாரு மோகன் பட்டம் பிரபு திருவாடுதூர் ஆதீனத்தினுடைய கூப்ப மூலமாக தானே ராஜாஜி நேரு வச்சு தானே வாங்கினாங்க அதற்கான ஆவணங்கள் இருக்கா ஆதாரங்கள் இன்னைக்கு நீங்க கேக்குறீங்களே இதுக்கு முன்னால நாற்பத்தில இன்னொரு யாருமே கேட்கல பார்லிமெண்ட்ல பிரதமர் பிரதமர் மோடி அவர்கள் செங்கோல் வைத்த பிரதமர் இந்த சந்தேகம் அன்னைக்கு நீங்க எங்க போனீங்க எந்த வருஷம் திருவாடுதுறை ஆதீனம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது எந்த வருஷம் சோழர் காலம் முடிந்தது எந்த வருஷம் இது ரெண்டையும் எனக்கு சொல்லுங்க 
இன்னைக்கு வரலாறு அப்படினு சொல்லுது என்ன வரலாறு அப்படி சொல்றீங்க சார் சோழர் வரலாறு 1300 1350 கம்யூனிஸ்ட் முன்னோர்களுக்கு ஆதீனம் தொடங்கின 15 ஆம் நூற்றாண்டுல அதாவது உங்களுக்கு இந்த சொங்கல் வேத்தது உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை எங்களுக்கு பிடிக்கங்கற போய் ஆதீனங்களை ஏமாத்தி வரலாற்றுல புனரேகையையும் சைவத்தை நீங்க போய் பண்ணிட்டீங்க பாண்டியன் சார் என்ன பாண்டியன் சார் இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்த அந்த பிரதமர் பாலு பண்டிட் ஆதீனங்களை கௌரவித்தது தமிழகத்தில் உள்ள கம்யூனிஸ்ட் காரர்களுக்கு தமிழகத்தில் உள்ள திராவிட மன்றங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை இதுதான் உங்களுக்கு வெயிட் இருந்துச்சு ராமன் சார் இதுக்கு ஆதாரம் இருக்கானு கேக்குறாங்கல இந்த ஒரு ஏன் அந்த விமர்சனம் வந்து ஆதாரத்தை கேக்குறீங்க வரலாறு சொல்லுது இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இன்னைக்கு வரை அதெல்லாம் நம்பிட்டு இருந்தீங்க இன்னைக்கு இதுக்கு அப்புறம் தான் இருக்கேன் கேக்குறீங்க ஏன் கேக்குறீங்க இன்னைக்கு முடிச்சிட்டாங்களா ஒரு ஆண்டு கால ராமன் சார் இன்னைக்கு முடிச்சிட்டாங்களா இன்னைக்கு செங்கோல் வச்ச பிறகு வரலாறு கொண்டா வரலாறு கொண்டா எப்படி இது பண்ணி கேக்குறீங்க சொல்லுங்க நான் சொல்லி ஆகணும் ஆதீனங்களை பொறுத்தவரையிலும் உங்களுக்கு அவமானப்படுத்திருக்க தமிழ்நாட்டில் திராவிட மன்ற கழக கட்சி ஆதீனங்களை அவமானப்படுத்திருக்க நீங்க வந்து எவ்வளவு பெரிய விஷயங்க வந்து இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்துக்கு உள்ள மொழிகளுக்கும் இல்லாத பெருமை நம்முடைய பிரதமர் அழைத்து பல அனைத்து மத தம்ம குருமார்களையும் பிரேயர் பிரார்த்தனை செய்து இன்னைக்கு தமிழுக்கு பெருமை சேர்த்தது அல்லவா அதை நீங்கள் வாழ்த்த வேண்டுமா வேண்டாமா அதை விடுத்து சிறுபுலைத்தனமாக கோழைத்தனமாக ஓட்டு வாங்கிய சிறுவாமை மக்களுடைய வாக்குகளை வாங்க வேண்டும் என்ற ஒரே தொலைநோக்கு சிந்தனை நடப்பதனால் மீண்டும் பாஜக ஆட்சி வந்துவிடக் கூடாது என்று அதற்காக நீங்கள் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் அல்லாதவர்களை கூட்டணி சேர்த்து இதை ஒரு சாக்காக வைத்து நீங்கள் வந்து கர்நாடகத்தில் எப்படி நீங்கள் குறுக்கு வழியில் மக்களை தப்பான ஒரு கருத்துக்களை திணிச்சு நீங்கள் எப்படி வெட்டி போட்டீர்களோ அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு கம்யூனிஸ்டவாதிகளும் காங்கிரஸ்காரர்களும் கங்கணம் கட்டி கொண்டு எப்படியாவது பிரதமரை மோடியை வீழ்த்தி காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்ற கற்பனை கனவு கற்பனை என்ற கோட்டத்தில் நீங்கள் மதிக்கின்றீர்கள் அந்த கற்பனை என்ற நிகழ்வை கண்டிப்பாக தகர்த்து மீண்டும் பாஜக அமைப்பில் ஆளும் அதற்கு முன்னோடியாக தான் இந்த செங்கோல் செங்கோலால் உங்களுக்கு என்ன காரணம் இப்ப திரும்ப கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன நீங்க சொல்றபடியே அப்ப இருந்தது அது ஒரு மரபா இருந்தது ஆரம்பத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இந்த மாதிரி செஞ்சாங்க கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா இன்னைக்கு திரும்ப அதை கொண்டு வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அதாவது இந்தியாவிலே சைவ நெறிகளும் ஆதீனங்களும் ரிஷிகளும் யோகிகளும் ஞானிகளும் எண்பது பர்சன்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறாங்க அவர்களை நீங்கள் மையப்படுத்தி புகழாரம் சூட்ட வேண்டாமா இது என்ன தவறு கும்ப மேல வட மாநிலத்தில் நடந்தா அப்ப கூப்பிட மாட்டேங்கிறீங்க அயோத்தி கோவில் ராமர் கோவில் கட்டும் போது அடிக்கல் நாட்டு முழான அங்க ஆதீனங்களை கூப்பிட மாட்டேங்கிறீங்க ஆனா இப்ப மட்டும் ஆதீனங்களை கூப்பிட்டு முன்னாடி வைக்கிறீங்க யாகம் வளர்க்கும் போது பக்கத்துல அவங்கள ஒரு ஊத்த விட மாட்டேங்கிறீங்க இந்தியாவில் நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களின் நம்பிக்கை சின்னமாக அந்த புதிய பார்லிமெண்ட் வளாகம் இருக்கிறதுனால தான் எல்லா மாநிலத்தில் உள்ள மடாதிபதியும் வரவழைத்து தமிழுக்கு பெருமைச்சது நீங்கள் பெருமை அடைய வேண்டும் என்ற தவிர்த்து அதை சிறுபிலத்தனம் கேள்விக்காக எந்த விதத்தில் நியாயம் சரி நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் ஷரீப் அவர்கள்ட்ட அப்போ ஆக மொத்தம் பார்க்கும் போது இது ஒரு பெருமையான விஷயம் தான் சோழர்களுடைய செங்கோல் அதை வந்து கொண்டு போய் நாட்டினுடைய நாடாளுமன்றத்தில் சபாநாயகர் இருக்கைக்கு அருகே அவர் நிறுவி இருக்கிறார் தமிழ் மறைகள் ஓதப்பட்டிருக்கிறது இவ்வளவு பெருமை தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் செய்கிற அளவுக்கு அங்க செயல்பாடுகள் இருந்திருக்கு ஆனா எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் வந்து ஒரு காரணத்தை சொல்லி அதை புறக்கணிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சரியான விஷயமா நாளைக்கு அதே நாடாளுமன்றத்துக்குள்ள போய் தானே உட்காரணும் அதாவது இந்திய விளையாட்டு வீராங்கனைகள் கங்கையில் போய் மெடல்களை வீசி எறிகிறாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே கங்கையில் எதை வீசி எறியணும்னா பாரதிய ஜனதா கட்சிங்கிற ஒரு கட்சியவே கங்கையில் வீசி எறியணும் கங்கையில தூக்கி வீச வேண்டிய ஒரே கட்சி இந்தியாவில் பிஜேபி தான் சரியா ரெண்டாவது இப்ப வந்து செங்கோல் செங்கோல்ங்கிறாங்க செங்கோல் வந்து மன்னர் ஆட்சியில மன்னர்கள் ஆட்சி மாற்றத்தின் போது கொடுக்கறதுதான் செங்கோல் அது வட இந்தியாவில் அந்த மரபு கிடையாது தென்னிந்தியாவில் குறிப்பாக அப்போ தமிழ்நாடுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது தென்னிந்திய பகுதிகளில் ஆண்ட மன்னர்கள் சோர சோழர்கள் சேரர்கள் பாண்டியர்கள் இவர்கள் ஆட்சி மாற்றத்தின் போது அந்த செங்கோலை வந்து இந்த மாதிரி என்கிட்ட இருந்து ஆட்சி ஒன்ட்ட போயிடுச்சு 
அப்படின்னு செங்கோல் அல்லது வீரவால் ரெண்டும் தான் வந்து கொடுக்குற வழக்கம் இது முடியாட்சியில் என்னுடைய கேள்வி குடியாட்சியில் இதுக்கு என்ன வேலைன்னு நான் கேட்குறேன் இதுக்கும் குடியாட்சிக்கும் என்ன சம்மந்தம் செங்கோலுக்கும் குடியாட்சிக்கும் வேணா ஓட்டு போட்டியை தூக்கி கொண்டு போய் பாராளுமன்றத்தில் வைங்க அதுதான் சரியானது ஏன்னா ஓட்டு போட்டி மூலம் ஜனநாயக முறையில் தான் வந்து ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுது செங்கோல் மூலமாக இல்லை அப்போ செங்கோலை நீங்கள் வைக்கிறீங்க நாளைக்கு வந்து ஒருத்தர் சொல்லுவார் திப்பு சுல்தானோட வாழை அங்கே கொண்டு போய் வைங்க ஏன்னா இந்திய இந்தியாவிலேயே முதன் முதலில் போர்க்களத்தில் உயிர் நீத்த மண்ணை இவர் தான் மது விளக்கை கொண்டு வந்தவர் இவர் தான் பெண்களுக்கு அதிகபட்ச உரிமை கொடுத்தது இவர் தான் எனவே இவருடைய வாழை இன்னைக்கு வந்து நூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய்க்கு விலைக்கு போயிருக்கு அந்த வாழை வாங்கி கொண்டு வந்து பார்லிமெண்ட்டில் வாங்கிக்கணும் அதையும் இதையும் நம்ம ஒப்பிட முடியுமா செங்கோலையும் வாழும் இது ஒரு தனி மனிதனுடைய ஒரு வீரனுடைய வாழ்ந்து எதுக்கு வள்ளுவர் என்ன சொல்லிருக்கார் திருக்குறள் செங்கோல்ங்கிற அதிகாரத்திலே சொல்லியிருக்கிறார் அதை தானே சார் கொண்டாடுறீங்க நான் சொல்றது செங்கோலுங்கிறது அன்னைக்கு முடியாட்சியினுடைய ஒரு உருவமாக இருந்தது குடியாட்சி அன்னைக்கு வள்ளுவர் காலத்தில் இல்லை குடியாட்சி வள்ளுவர் காலத்தில் இருந்திருந்தா வள்ளுவர் குடியாட்சியை பற்றி பேசி செங்கோலை பற்றி பேசாமல் இருந்திருப்பார் ஆனால் அன்னைக்கு வந்து முடியாட்சி இந்த செங்கோல் எப்படி வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிது சுதந்திரம் கிடைக்கிற முத நாள் வந்து பாகிஸ்தானில் சுதந்திரம் கிடைக்கிது இப்போ இன்றைக்கு கூட நம்முடைய முன்னாள் நிதியமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு மவுண்ட்பேட்டன் பிரபு இந்தியாவில் இல்லை பாகிஸ்தானில் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி இது சம்பந்தமாக ரெண்டு பத்திரிகை செய்திகள் வந்திருக்கு இங்கே இங்கே வர்ற பத்திரிகை இந்தியன் எக்ஸ் இன்றைக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பிரஸ்ஸு ஹிந்து இது ரெண்டுமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினாறில் செய்தி வெளியிட்டுருக்காங்க பத்திரிகையில் எது யார் இந்த செங்கோலை கொண்டு போய் கொடுத்ததுன்னா இங்கே இருக்கிற மடாதிபதிகள் ஆதீனங்களை ராஜாஜி கூட்டிகிட்டு போய் யார்கிட்ட கொடுக்குறாருனா நேர்கிட்ட கொடுக்குறாரு மவுண்ட்பேட்டன் பிறப்பிட்ட இல்லை நேர்கிட்ட கொடுத்து எல்லோரும் நின்று ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க ஏன்னா ராஜாஜி என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆட்சி மாற்றம் என்பது இப்போ கொடிய ம இவங்க யூ வெலக்காரன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூனியன் ஜாக் கொடியை இறக்கிட்டு தேசிய கொடியை நீங்கள் இந்தியாவினுடைய கொடியை ஏற்றினா போதுங்கிறான் ஆனால் இவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை ஆட்சி மாற்றம் என்பது ஒரு மரபாக இருக்கணும் அதாவது இங்கே எங்கள்கிட்ட வந்து மன்னர்கள் அப்படி தான் மரபு படி தான் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்கேருந்து செங்கோலை தூக்கிட்டு போகிறாங்க நேரு அந்த செங்கோலை வாங்கி வைத்து கொள்ளுகிறார் அதை வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு கொண்டு போகல அவரை எங்கே அனுப்பணுமோ இங்கே அனுப்பி வைக்கிறார் அப்புறம் மறுபடியும் இவங்களுக்கு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனைனா பகலில் சுதந்திரம் வாங்கக்கூடாது ராத்திரில் தான் வாங்கணும் அப்போ தான் நல்ல நேரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு வெள்ளக்காரன் ஒத்துக்கிறான் ராத்திரியில் சுதந்திரம் கொடுக்குறான் இது நாத்திகவாதி கடவுள் மறுப்பாளர்னு சொல்லக்கூடிய நேருவே இதை தவிர்க்கலை ஏன்னா வேறு வழி இல்லை அவருக்கு ஏன்னா இவரை சுற்றி ஆன்மீகவாதிகள் அதன் அடிப்படையில் தான் செங்கோல் கொடுக்கப்பட்டது அதை தூக்கி மியூசியத்தில் போடுறாரு அதோடு முடிஞ்சு போச்சு இப்போ மீண்டும் செங்கோலை மோடி தூக்குவதற்கு காரணம் என்னென்னா மீண்டும் ஒரு முடியாட்சியை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சி இந்துத்துவாவை இந்த தேசத்தில் நிரந்தரமாக்கணுங்கிற என்ற நோக்கத்தோடு தான் இது நான் மோடி தான் நிரந்தரம் மோடி அதாவது ஆர்எஸ்எஸ் தான் நிரந்தரம் பிஜேபி தான் நிரந்தரம் இந்த நிரந்தரத்துக்காக இதை வெளிப்படுத்துவதற்காக இந்த செங்கோலை நாங்கள் இந்த நாட்டுக்கு கொடுக்குறோம் உண்மையுடைய பங்காரி செட்டியில் வாங்கின அந்த செங்கோல் வளைச்சிருமா திராவிட இயக்கத்தை ஐம்பது வருஷமா வளைக்காத இந்த திராவிட இயக்கத்தை இங்கே இருந்து ஒரு நகைக்கடையில் செஞ்ச சிற்பிகள் தான் செய்யறாங்க சார் வந்து அதுக்கு கும்பாபிஷேகம்னா என்ன செங்கோலுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ண போறீங்களா கும்பாபிஷேகம்னா தீட்டு கழிக்கிறது எங்க ஆளெல்லாம் போய் ஒண்ணு இல்ல எங்க ஆளெல்லாம் போய் சாமியை தொட்டுட்டான் சிலைய தொட்டுட்டான் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டான் சுண்ணாம்பு அடிச்சுட்டான் அதனால கோயில் தீட்டாகி போச்சு கும்பத்துல தண்ணி ஊத்து தீட்டு கழிஞ்சிடும் பார்லிமெண்ட்டுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணுங்க எங்க ஆளுங்க போனதுனால பார்லிமெண்ட் தீட்டாகி போச்சு அதனால கும்பாபிஷேகம் பண்றேன்னு சொல்லுங்க அப்படி பார்த்தா மோடியே சூத்திரம் தான் சரியா மோடி போனதுனால தான் முத தீட்டா இருக்கும் நீங்க கும்பத்துல தண்ணி ஊத்துற மாதிரி இப்ப ஒரு சவப்பெட்டி செஞ்சு வச்சிருக்கீங்கல்ல அந்த சவப்பெட்டி மேல தண்ணியை ஊத்துங்க ஏதாச்சும் முடிவு வருதான்னு பாப்போம் நீங்க <laughs> 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 இங்கே செங்கோலுக்கு இது வந்து குடியாட்சி முடியாட்சியினுடைய செங்கோலுக்கு இங்கே வேலை இல்லை ஏன்னா அப்போ 
முடியாட்சிக்கு அடையாளமாக இருப்பது செங்கோல் எங்களை பொறுத்தவரை அது குடியாட்சிக்கோ குடவோலை முறைக்கோ அல்லது வாக்குப்பெட்டி முறைக்கோ அடையாளம் இல்லை செங்கோல் என்பது முடியாட்சிக்கான அடையாளம் எனவேதான் செங்கோல் தேவையில்லைன்னு சொல்றாங்க அவர் தெளிவாக சொல்லிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஆகஸ்ட் பதினாலு அன்னைக்கு மவுண்ட்பட்டன் இந்தியாவிலே இல்லை அவர் பாகிஸ்தானில் இருந்தார் அன்னைக்கு ராத்திரி ஏழு மணிக்கு தான் அங்கே வர்றார் ஒன்று அப்போது திருவாடுதுறை ஆதீனம் கொடுக்கறது தான் இருக்கே தவிர அங்கே மவுண்ட்பட்டன் கொடுக்குற படம் இதுவரை எங்கே இல்லை ஹிஸ்டாரிக்கல் நான் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெஃபரன்ஸ் சொல்கிறேன் அது ரெண்டு புத்தகம் முக்கியமான புத்தகம் ஃப்ரீடம் அட் மிட் நைட் லாரி காலின்ஸும் லேப்ரியர் எழுதுது அதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பவர் இன் இந்தியா விபி மேனன் எழுதுனது அன்றைக்கி வந்த புத்தகம் அதே மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி அன்னைக்கு ஆகஸ்ட் பதினாறு வெளியான பத்திரிகைகள் எங்கேயும் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி சம்பந்தமாக குறிப்பிடப்படவே இல்லை ராஜாஜி வரலாற்றிலும் இல்லை நேருவின் வரலாற்றிலும் இல்லை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க அதுக்கப்புறம் இது எப்படி வருதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அவர் சொன்னார்ல இது வந்து ஒரு சூழ்ச்சி என்ன சூழ்ச்சினா எப்படி ஹிட்லருக்கு கோயபல்ஸை வச்சுக்கிட்டு பொய் அவுத்து விட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இப்போ பொய் அவுத்து விட்றாங்க திருவாடுதுறை ஆதீனத்துக்கு ஆர் என் ரவி போகிறாருங்க அங்கே போன ஆர் என் ரவி பார்க்குறாரு ஒரு படத்தை திருவாடுதுறை ஆதீனம் செங்கோல் கொடுக்குற படம் நேருக்கு கொடுக்குற பாட்டார் அவர் பாட்டு வந்துட்டார் வந்து ஒரு பத்து நாளில் துக்ளக்கில் ஒரு கட்டுரை வருது இது மாதிரி செங்கோல் அது மாதிரி வழங்கப்பட்டதுன்னு இந்த செ வந்த கட்டுரையை மொழிபெயர்த்து அந்த உமா பத்மா சுப்பிரமணியம் டெல்லிக்கு அனுப்புகிறாங்க டெல்லிக்கு அனுப்பினோன்னா இதை ரகசியமாக வைத்துக் கொள்கிறார்கள் இது அமித்ஷா வச்சுக்கிறார் அதுக்கு அது வரையில் இது வந்து பாரில் அதுவும் அவர் கிண்டல் பண்ணுறார் இவ்வளவு நாளாக அது வந்து வாக்கிங் ஸ்டிக்காக நேரு மியூசியத்தில் இருந்துச்சான் ஏன் நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து ஒம்பது வருஷம் ஆட்சியில் உடனே எடுத்துக்கலாம்ல செங்கோல் அங்கே இருக்கலாமா ஒம்பது வருஷமாக விட்டு வச்சுங்க ஏன் இன்னைக்கு எடுத்துங்க இன்னைக்கு வைத்ததற்கு காரணம் தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் சூழ்நிலை நான் ரொம்ப பச்சையாக பேசுகிறேன் நாங்களாம் இது மாதிரி பேச மாட்டோம் வேறு வழி இல்லாமல் பாஜக பேச வைக்கிறாங்க இன்னைக்கு பார்ப்பனராக இருப்பவர்கள் இருங்க பார்ப்ப பார்ப்பனராக இருப்பவர்கள் பாஜகவுக்கு வழக்கமாக ஓட்டு போடுறவங்க பார்ப்பனராக இல்லாத திராவிடர்கள் அந்த நான் பிராமின்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறவர்கள் அவர்களுடைய வாக்கு வங்கியை எப்படி குறி வைப்பது ஏன்னா அமித்ஷா எந்த ஊருக்கு போனாலும் முதல்ல அந்த ஊருக்கு போயிடுவார் அங்கே அந்த ஜாதிய தலைவன் யார் அவன்கிட்ட தனியாக பேசுவார் உனக்கு என்ன வேணும் உன் கா ஜாதிக்கு என்ன வேணும் அதை கேட்பார் அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்துக்கிட்ட போவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க இதே மாதிரி கலப்பி விட்டு தான் மணிப்பூர் நான் அதை தனியாக பேசுகிறேன் நேரம் இல்லை மணிப்பூரில் பெரும்பான்மையாக இருக்க மெய்ட்டி மக்களுக்கு நான் வந்து ஒரு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அவன்லாம் வசதியாக இருக்கிறவன் நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிறவன் இன்றைக்கி ஆதிவாசி மக்கள் எதிர்த்து போராட்டம் வெட்டிக்கிட்டு செத்துக்கிட்டு இருக்கான் இதுவரில் உள்துறை அமைச்சர் பேசலை இதுவரில் மோடி ஒரு கண்டனம் கூட தெரிவிக்கல செத்து போனவங்க யாருன்னு நான் இப்போ அதுக்கு வரல இங்கே என்ன பாலிடிக்ஸ்னா இந்த பிராமணர்களாக வாக்கு வங்கியை எப்படி நம்ம பிடிக்கணும்னா தமிழ் பேசுகிற மடங்களை பிடி சங்கராச்சார மடத்தை நாங்கள் பிடிச்சிட்டோம் நாலு எம்எல்ஏ கிடைச்சதும் பார்ப்பனர்கள் ஓட்டு போட்டுதானா யார் இப்போ நாலு எம்எல்ஏ இருக்கிறாங்கல்ல பாஜகல ஏற்படுத்தி அந்த குழப்பத்தின் விளைவாக ஒவ்வொரு வச்சென்னைக்கே வளைந்து விட்டது தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் சொன்னார் வச்சென்னைக்கே செங்கோல் வளைந்து விட்டது என்று சொன்னார் அந்த போராடி கொண்டிருக்கிற நம்முடைய மல்யுத்த வீராங்கனைகள் மல்லு கட்டி போராடுறாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை என்னமோ தெரியாத மாதிரி பேசுறாங்க இன்னைக்கு வந்த நேரத்து வந்துச்சான்னு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு மாசமா நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா கண்ணும் தெரியல காதும் கேட்கல வாயும் பேச முடியாம உட்காந்துருக்காங்க சரி சேதுராமன் அவர்கள்ட்ட இப்ப இங்க வேல் யாத்திரை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்தது இன்னைக்கு செங்கோல் அப்ப வந்து வேல் அடுத்து இங்க செங்கோல் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல பிரதிபலிக்குமா இன்னைக்கு இருக்க கர்நாடக தேர்தலே நம்ம பார்த்தோம் அங்க உள்ள மாநில மக்களுடைய பிரச்சனைகள் தான் எடுபட்டுச்சு ஒரு அங்க வெற்றின்னு பார்க்கும் போது காங்கிரஸா பாஜகவான்னு வரும்போது மக்களுடைய பிரச்சனைகள் என்னன்னு எது யார் பேசுனாங்களோ அங்க வெற்றி இப்ப இங்க நீங்க எடுக்கக்கூடிய நாடாளுமன்றத்துல வச்சிருக்க செங்கோல் தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல ஒரு பிரதிபலிச்சு எங்களுக்கு வெற்றியை தரும் அப்படின்னு பாஜக நினைக்க முடியுமா இல்ல முதல்ல வந்து இது அதுக்காக தான் பண்ணாங்கன்னு சொல்றதே எந்த இதுல வந்து ஆதாரத்தின் பேர்ல பண்றாங்கிறது ஒண்ணு ரெண்டாவது விஷயம் இவர்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி அரசியல் நகர்வு இருந்தா எல்லாரும் வாயில வயத்தையும் அடிச்சுக்கிறாங்க இல்லையா பாத்தீங்கன்னாக்க திராவிட கட்சிகளாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்து இந்த மாதிரி கம்யூனிஸ்டுகள் போன்றவர்கள்லாம் 
அவையோ அம்மா ஐயோ அம்மா அடுத்தவங்களை பேசவே கூடாத அளவுக்கு பேசுறாங்க பாத்தீங்களா அதுதான் புலம்ப அளவுக்கு பண்றாங்கல்ல அது ஒரு அரசியல் நகர்வாவே வச்சுக்கலாம் அந்த அரசியல் எடுபடுமான்னு கேக்குறேன் அந்த அரசியல் நகர்வு எடுபடுமா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இன்னைக்கு தான் இவங்களுக்கு செங்கோல் இந்த செங்கோல் கண்ணுல தெரியுது ஆனா என்னால காட்ட முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல இரண்டாயிரம் ஆண்டு அதை தொடர்ந்து வரிசையா இதுல வந்து திரு கருணாநிதி அவர்களுக்காக இருக்கட்டும் இல்ல திரு ஸ்டாலின் அவர்களாக இருக்கட்டும் இந்த ஆரம்பிச்சு இப்போதைய மேயர் வந்து ஆஹ் இவங்க பிரியா அவர்களாக இருக்கட்டும் அவங்க வரலைக்கும் அத்தனை பேருக்கும் கையில ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல அப்ப தெரியலையாம இது செங்கோல் ஆட்சி இது வந்து மன்னராட்சி இல்ல இது மக்கள் ஆட்சின்னு மாநில அரசு அதிகாரம் பெற்ற மாநில அரசு அப்படி செங்கோல் எல்லாம் மாத்துறது இல்ல ஆனா உள்ளாட்சிகள் இருக்குல்ல கிராம உள்ளாட்சிகள் கிராம உள்ளாட்சிகளோட இல்ல அந்த தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற நீதிமன்றத்துல இருக்கு நிப்பாங்க அதே மாதிரி முதல்வருக்கும் முதல்வருக்கு இல்ல எல்லாருக்கும் ஊராட்சிகள் வெற்றி பெற்று வருகிற மேயர்கள் அல்லது வந்து நகர்மன்ற தலைவர்கள் அவர்களுக்கு அந்த செங்கோலை கொடுக்கறது வழக்கமா இங்க இருந்தது இல்ல இது வந்து என்னன்னா இவர்கள் ஆட்சி கூவியவர்கள் சாமானிய மனிதர்கள் சாமானிய மனிதர்கள் இவர்கள் ஆட்சி கூறியவர்களாக நிர்வாகத்துக்குரியவர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள் இங்க ஐம்பது வருஷமா நடக்குது சார் அது இத வந்து திடீர்னு நீங்க டெல்லியில வைக்க வேண்டிய அவசியம் என்னன்னா எங்களுடைய கோலை தூக்கிட்டு வர்றது அனௌன்ஸ்மெண்ட் வர்றதுலாம் அநாகரிகமான விஷயம் தான் அரசியல் தலைவர்களும் அந்த செங்கோலை வாங்கும் போது நியாயம் தர்மம் வெற்றிபெற்று <laughs> 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 வச்சுக்கோம <laughs> 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 சரி அது தனி ஒருவரை சார்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தை சார்ந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஆனா செங்கோல் சொல்வதற்கான காரணம் அந்த கோல் என்பது தர்மத்தின் வழி நமக்கு அப்போ வந்து நம்ம சொல்றோம்ல தர்மம் நீதி நேர்மை நியாயம் அதெல்லாம் சொல்றோம் இன்னைக்கு அதை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றது என்னன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் இந்த செங்கோல் இன்னைக்கு இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கங்க இத வந்து தேனோ தூக்கிட்டு வந்து இப்ப ராஜ்ய சபைக்கு வர மாதிரி மோடி வர போறது இல்லை அம்பேத்கர் உருவாக்கி இருக்கும் போதே அப்பதானே சார் இருந்தது 
அப்ப செங்கோல்ங்கிறது அப்பையில இருந்து இருந்தது சோழர் காலத்துன்னு சொல்றீங்க அப்ப அம்பேத்கர் கான்ஸ்டியூஷனை உருவாக்கும் போதே அவரே அதை பண்ணிருக்கலாமே செங்கோல செங்கோல் அப்படிதான் இருக்கணும் கான்ஸ்டியூஷன் அவர் அப்புறம் எதுக்கு இத்தனை பக்கம் எழுதுறாரு எங்க கான்ஸ்டியூஷன் என்பது வந்து வரவேற்கப்பட்டிருக்கும் ரொம்ப தெளிவா சட்ட திட்டங்கள் என்ன ஏது அப்படிங்கறது செங்கோலை மட்டும் வச்சா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடும்ங்கிற அவசியமும் கிடையாது ஆனா நான் திரும்பவும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இது வந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் இதே மாதிரி இந்த நிகழ்வே நடக்கலன்னு சொல்றாங்க ஆனா போட்டோ இருக்கு இந்த நிகழ்வே நடக்கலன்னு சொல்றாங்க அது வந்து அதே ஹிந்துல பிரசூரம் ஆகுது இது நடக்கலன்னு சொல்றாங்க இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல பிரசூரம் ஆகுது இந்த மாதிரி வரிசையா சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் நிகழ்வு முதல்ல நடக்கலன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அது ஆவணப்படுத்தப்படலங்கிறாங்க அப்படி இல்லவே இல்ல ஒருவேளை கிப்டா கொடுத்துருப்பாங்கிறாங்க இந்த மாதிரி இதுல வந்து என்னன்னா வந்து மக்களை வந்து கன்ஃபியூஸ் அதாவது மல்டிபிள் சீஸ் இருக்கும் வெளியான புகைப்படத்துல இருக்கிறது நேருவா ஆதீனத்தோட இருக்கிறது புகைப்படத்துல இருக்க நான் திரும்பவும் கேட்கறது புகைப்படத்துல இருப்பது நேரு அது முக்கியமான இதுல திருவாவளுதர் ஆதீனமும் இருக்கிற போட்டோவும் இருக்கு மக்களோட சேர்ந்து அந்த இடமும் இருக்கு இது நிகழ்வு முதல்ல என்ன சொன்னீங்க இது ஆவணப்படுத்தப்படல இந்த நிகழ்வே நடந்துதான் தெரியலன்ட்டீங்க அடுத்தது நம்ம அந்த ஒவ்வொரு ஆதாரங்களும் வெளியே வர 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 என்ன ஆகுதுன்னா இவங்களோட பொய் புட்டு வெளிப்படுத்துங்கிறது தான் உண்மையான ஒரு விஷயம் அடுத்த கட்டம் என்ன சொன்னீங்க இவங்க கொடுத்தாங்களான்னு தெரியாது எங்க இதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கான ஆதாரம் இருக்கா உடனே ஆவணப்படுத்தப்பட்டா ஏன் ஆவணப்படுத்தப்படல ஏன் இப்படி நடந்தது ஏன் அப்படி நடந்ததுன்னு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போ இத்தனை வருஷம் கேள்வி ஆனா நான் எனக்கு கேட்கிறேன் ஐம்பதுகள்லயும் அறுபதுகள்லயுமே இன்னைக்கு நேற்று நடத்த இந்த இது வரலாற்று சம்பவம் மாதிரி இல்ல ஐம்பதுகள்ல அறுபதுகள்ல கூட இதை சம்பந்தமா புத்தகங்களும் மற்ற விஷயங்களும் வெளியா இருக்குங்கும் போது அதை ஏன் இவங்க ஏற்க மறுக்கிறாங்க அன்னைக்கு கேள்வி கேட்காம இன்னைக்கு கேட்கிறாங்கன்னா திடீர்னு தமிழ் தமிழ்நாடு தமிழுக்குன்னு ஒரு முக்கியத்துவம் வரும்போது இதை இவங்க தான் வந்து சோல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மாதிரி நினைத்து கொண்டு எல்லாத்தையும் பேசி இன்னைக்கு அந்த பிம்பம் உடையும் போது அதை அவங்களால பொறுத்து கொள்ள முடியும் அப்படின்லாம் பேசுறவங்க இன்னைக்கு வந்து என்னடா இத வந்து காமிச்சு ஒரு போலியான ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி ஒரு பயம் வந்துருச்சு நீங்க எதிர்கட்சிகளுக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு செங்கோல் வந்து பாராளுமன்ற திறக்கிறப்ப ஒண்ணு ஆட்சி மாற்றம் எல்லாம் நடக்கல ஆனா அந்த ஆட்சி மாற்றம் அது மோடியும் முடி சூட்டிக்கல ஆனா ஏன் இன்னைக்கு செங்கோல் வருதுன்னா அது ஒரே ஒரு காரணம் தான் மடாதிபதியில உள்ள விட்டுட்டு ஜனாதிபதியை வெளியே வச்சீங்க பாருங்க இந்த பிரச்சாரம் எதிர்கட்சிகள் செய்தது நாடு முழுவதும் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றது இதுல இவங்க தான் வந்து ஐசோலேட் ஆகுறாங்க அப்படி ஐசோலேட் ஆகும்போதுக்காக இதை திசை திருப்பதற்காக செங்கோல தட்டி எடுத்து வந்து இப்ப அது ஒரு பிரச்சனை ஆகிடும் ஒரு காரணம் சரி ராமன் அவர்கள்ட்ட அப்ப வந்து இதெல்லாம் திசை திருப்புவதற்கான ஒரே கல்ல பல மாங்காங்கிற மாதிரி முர்மு அவர்கள் குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் அழைக்கலன்னு எதிர்கட்சிகள் சொல்றதை மறைக்கிறதுக்கு இங்க கர்நாடக தேர்தல் தோல்வியானதை மறைக்கிறதுக்கு இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை திசை திருப்புவதற்கும் நாங்க தான் இனிமே எல்லாம் செய்வோம் எங்களுடைய நியாயமான ஆட்சி நடைபெறும் அப்படிங்கறத அப்படி போக்கஸ் பண்றாங்களா பாஜக இந்த பார்லமெண்ட் திறப்பு விழா வந்து இந்தியாவில எல்லா மாநிலத்திலுமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம சுமூகமாக எல்லாரும் அதை விரும்புறாங்க ஆனா இது தமிழ்நாட்டுல வந்து தமிழுக்கு கிடைக்கும் பெருமை பாராளுமன்றத்தில் தமிழகத்துக்கு ஒரு பெரிய சரியாசனம் கிடைச்சிருக்குது ஆனால் இந்தியாவில் எந்த மாதத்துல யாருமே இந்த பிரச்சனை பண்ணல தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் கம்யூனிஸ்டுக்காரர்களும் திமுகர்களும் வாரி ஐயோ குயோன்னு ஏன்னா இவங்க என்னன்னு நினைச்சிட்டாங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல கண்டிப்பாக தம் பிஜேபி காலு பூண்டியாச்சு ஆகவே ஆன்மீகம் நெறி சைவ நெறி ஆன்மீக நெறி அன்பு நெறி ஆன்மீக நெறி அன்பு நெறி நெஞ்சுக்கு தேவை மனசாட்சி அது நீதி தேவை அரசாட்சி ஊழலை ஒழிக்க வந்த செங்கோல் ஆட்சி அந்த செங்கோல் தமிழகத்துடைய ஊழல் ஆட்சியை ஒழிக்கும் காலம் வெகு தூரம் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வருகிறது நீதி வருகிறது நாணயம் வருகின்றது பயம் வருகின்றது இந்த பயத்தின் 
பிரச்சாரம் நடத்தால் தான் இந்தியாவில் காங்கிரஸ் கட்சியும் தமிழகத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் தமிழகத்தில் திமுக கட்சியும் ஏன் பயப்படுகிறீர்கள் இருக்கிறவனுக்கு தமிழனுக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இருக்கு கேஸ் விலை உயர்ந்துருச்சு விலை ஏற்றமா இருக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களோட விலை பருப்பு என்னன்னு அதிகம் அதிகமாயிருச்சு இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கும் போது நீ செங்கோல அங்க வச்சுட்டு இங்க அதை வச்சு நீ பிரச்சாரம் பண்ணா எடுபடுமா ஏன் பிரச்சனையை நான் முத பாக்கணும் பேசலாம் ராமன் சார் இருங்க சேதுராமன் பேசலாம் இல்ல ஒரே ஒரு இடைமறிப்பு நான் என்ன கேக்குறேன் இதே கேள்விய தமிழ்நாட்டுல இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அதுவும் குறிப்பா சொல்லணும்னாக்க இதுல தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மேல வந்து அந்த பன்னி தொட்டி விவகாரத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிரச்சனையா இருக்கு கஞ்சா முதல் கொண்டு கள்ளச்சாராயம் வரை ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனை இருக்கு உங்களுக்கு எண்பது கோடியில பேனா வேணுமான்னு நம்ம ஒரு கேள்வியை கேட்டோமா மீடியாவையோ இல்லையோ உங்களை நான் சொல்ல நான் கேட்பது இதை எதிர்க்க கூடிய இதே திமுக இதே கம்யூனிஸ்ட் இதுவர்களுக்கு வாழ்ப்படிக்க கூடிய பலர் இவர்கள் எல்லாம் அந்த கேள்வியை கேட்டார்களாங்கிற கேள்விதான் என்னுடையது இதற்காக அதிகம் வேற ஒண்ணு செலவு பண்ணல இன்ஃபேக்ட் ஒரு விஷயம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலேயே புது பாராளுமன்றம் வேணும்னு சொல்லி அதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு கோடியே நோ கிட்டத்தட்ட அத்தனை ஆயிரம் கோடிக்கு மேல வந்து அவங்க வந்து ஒரு பிளானை போட்டுட்டு பண்ணணும் நாங்க இங்க தமிழ்நாட்டுல புதுசா ஒரு இது வேணும் கட்டிடம் <laughs> 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 விமர்சனை <laughs> 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 எங்களை பொறுத்தவரை நீங்கள் கட்டடம் கட்டினது புது பார்லிமெண்ட் கட்டினதே எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அதை பற்றி இப்போ யாரும் கொஸ்டின் பண்ணலை ஆனால் அந்த பார்லிமெண்டில் செங்கோலை தூக்கி கொண்டு போய் எதுக்கு நிப்பாட்டினீங்க அந்த கேள்வி வருது அதுக்கு கேள்வி கேள்விக்கான பதில் என்னென்னா கர்நாடகா உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்கள் எல்லாத்துலேயும் பிஜேபி ஊத்திக்கிச்சு அவ்வளோதான் அப்படி சொல்லுவோம் உங்கள் பாசையிலேயே பிஜேபி ஊத்திக்கிச்சு அப்போ ஊத்திக்கிச்சுன்னா இதுக்கு திரும்ப உயிர் கொடுக்குறது என்ன செய்கிறது அப்போ தமிழ்நாட்டில் அடுத்தாப்பில் தேர்தல் வரப்போகுது இப்போ இருக்கிற மாநிலங்களில் தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் வரப்போகுது அப்போ என்ன வழி ம மத ரீதியாக தான் எந்த விஷயத்தையும் கொண்டு போகணுன்னு பிஜேபி முடிவு எடுக்குது அப்போ செங்கோலை இந்த சாமியார்களை கூட்டி கொண்டு போய் வச்சு அங்கே வந்து நிறுவினா மீண்டும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நுழைவதற்கான ஒரு வழி வாய்ப்பாக அதை ஏற்படுத்தலாம் மீண்டும் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கு இதை பயன்படுத்திக்கலான்னு பிஜேபி நினைக்கிது ஆனால் எனக்கு திமுக பிடிக்காது எனக்கு அதிமுக பிடிக்காது எனக்கு காங்கிரஸ் பிடிக்காது இப்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒவ்வொன்றும் பிடிக்காது ஆனால் மொத்தமாக பார்த்தா எல்லாரும் சேர்ந்து பிடிக்காதுன்னு சொல்கிற ஒரே கட்சி பிஜேபி தான் இப்போ எங்களுக்குள்ளே முரண்பாடு இருக்கும் அதனால் இப்படி எல்லா மக்களும் பிஜேபியை பிடிக்கிறேன்னு சொல்கிறானே இவனை எப்படியாச்சும் கொஞ்சமாச்சும் பிஜேபியை நோக்கி திசை திருப்புவோம்னு பிஜேபி பார்க்குது அதனுடைய முயற்சி தான் இந்த செங்கோல் அதனுடைய முயற்சி தான் இந்த மடாதிபதிகளை கூட்டிக் கொண்டு போய் அங்கே நிப்பாட்டினது இன்னும் ஒன்றும் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லி முடிக்கிறேன் மடாதிபதிகளாக இருக்கட்டும் அல்லது இங்கே பாதிரிமார்களாக இருக்கட்டும் இல்லை அஜரத்துமார்களாக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் சொல்லி யாரும் தமிழ்நாட்டில் ஓட்டு போடுறதெல்லாம் கிடையாது அவன் முடி அவனுக்கு ஒரே எய்ம் தான் தமிழ்நாட்டு வாக்காளரை பொறுத்தவரை பிஜேபியை தவிர எவனுக்கு வேணாலும் ஓட்டு போடும் அந்த மனநிலையில் தான் இங்கே இருக்கிறான் அதனால் பிஜேபியினுடைய திட்டம் என்பது ஒருபோதும் தமிழ்நாட்டில் வெற்றி பெறாது சரி ராமன் சார் ராமன் சார் நீங்கள் சொல்லலாம் உங்களுடைய கருத்து அப்போ தமிழ்நாட்டில் 
வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை நீங்கள் என்னதான் அங்கே டெல்லியில் பண்ணாலும் செஞ்சாலும் இங்கே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வெற்றிங்கிறது கிடைக்காதா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இன்னொன்று சைவ ஆதீனங்களை கொண்டு போனீங்க அப்போ வைணவம் அப்படிங்கிறது என்னாச்சு அப்போ அதெல்லாம் தனித்தனியாக பிரிப்பீங்களா அதாவது அண்ணன் சரி பண்ணு சொன்னார் பார்லிமெண்ட் வளாகம் சவப்பெட்டி போல் உள்ளது கலைஞர் கட்டின அந்த ஓமந்தூராக இருப்ப ஆஸ்பத்திரி மல்டி ஸ்பெஷல் சட்டம் எடுத்து கட்டினாரு அது என்ன நாளைக்கு நேரம் பொழுது தான் இருக்குது நாளைக்கு நேரம் பொழுது தான் இருக்குது தூரம் தான் பாருங்க நாளைக்கு நேரமாக இருக்குது ஏன் நீங்கள் ஆட்சி வந்தீங்களே இப்போ அது சட்டம் ஆக்க வேண்டியதானே ஏன் ஆக்கலை நீங்கள் எழுதாம ஏர் கலைஞர் கட்டின அந்த இதில் நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லி அதை உயர் பல் இது மருத்துவமனை ஆக்கிக்கிட்டு மீண்டும் பிரிட்டிஷ்காரன் கட்டின அந்த இதில் தானே சட்டம் பண்ண கட்டினாங்க ஏன் இப்போ திமுக ஆட்சி வந்திருக்கு இல்லையா இப்போ நாங்கள் அது பழசு வேண்டாம் எங்கள் அப்பா கட்டினேன் தமிழ்நாடு அரசு கட்டினேன் இந்த புதிய இதில் நாங்கள் சட்டம் பண்ண ஆக்கணும்னு ஏன் சொல்லலை புதிய பாராளுமன்றத்தில் சொல்லலை தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரையிலும் பாஜக வலுவாக காலு ஒன்று வருகின்றது ஆன்மீக அரசியல் ஆன்மீகமும் தேசியமும் எனது இரண்டு கண்கள் என்ன முத்ராமலிங்க தேவர் பாஜக <laughs> <laughs> வருத்தம் பாஜக <laughs> <laughs> ஒன்னு <laughs> 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 இது இல்ல நடந்தது ஒண்ணு பில்கிஸ் பானு விவகாரத்துல அந்த பெண்ணுக்கு நடந்தது அநீதி அந்த பெண்ணுக்கு அதே மாதிரி அந்த இவங்க குற்றவாளிகள் வெளியில வந்தது எந்த காலத்திலும் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படிங்கறத நான் பல முறை பதிவு பண்ணிருக்கேன் அதே நேரத்துல இங்க யாரெல்லாம் பில்கிஸ் பானுக்காக பேசுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எழுவர் விடுதலைன்னு இல்லன்னா மற்ற விஷயங்கள்ல வந்து இதே மாதிரியாக தேச விரோத செயல்களில் ஈடுபட்டவங்களை எல்லாம் இன்னைக்கு விடுதலை பண்ணணும் இவங்களுக்கு ஆயுத தண்டனை மற்ற தண்டனை முடிச்சு அதோட இது பண்ணணும் ஏதாவது ஏற்கனவே பல பேருக்கு வந்து 
தூக்கு தண்டனை கொடுத்து அதை வந்து குறைத்து ஆயுள் தண்டனை மாத்தினா அவங்களையுமே வந்து நீங்க வந்து விடுதலை பண்ணணும் அப்படின்னு பேசினவங்க தான் இன்னைக்கு இப்படி மாற்றி இவர்கள் என்னவோ வந்து அப்படியே மனசுக்குள்ள வந்து கருணை பொங்கி இது இருக்கா மாதிரி எல்லாம் பேசுறது இல்லைன்னா வந்து ஒரு பக்கம் சமூக நீதி இன்னொரு பக்கம் வந்து நியாயம் நான் கேக்குறேன் சேதுராமன் சார் இப்ப செங்கோல் அங்க நிறுவிருக்கீங்கல்ல அந்த செங்கோல் ஆட்சி இனிமே நடைபெறுமா இந்த பில்கிஸ் பானு விஷயமோ காஷ்மீர்லயோ உன்னாவோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் எதுவும் நடக்காம இந்த மல்யுத்த வீரர்கள் பிரச்சனைக்கும் தீர்வு கண்டு செங்கோல் ஆட்சி நடக்குமா நிச்சயமா இல்ல செங்கோல் காட்சி அப்படிங்கிறது என்னன்னா குட் கவர்னன்ஸ் அதோட எதிர்பார்ப்பை எல்லாரிடமும் இருக்கிறதுங்கிறதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது நிச்சயமா அது நடக்கணும் எதிர்பார்ப்பு இதுவரை நடந்து கொண்டிருக்கிறது இனிமே தொடர்ந்து நடக்கணும் அப்படிங்கறது பாயிண்ட் ஆனா அதை நடக்க விடாமல் அதை வந்து தொடர்ந்து வந்து தங்கள் அரசியல் ஆதாயத்துக்கு யாரும் தடுக்கல சார் நடக்க விடாம யாரும் தடுக்கல இன்னைக்கு மல்யுத்த வீரர் இவ்வளவு பண்ணா நீங்க சொல்ற அரசியலை தாண்டி முடிவு எடுக்க முடியும் அரசு உங்க கையில இருக்கு பொறுமை இருக்கணும் அது இல்ல எவ்வளவு நேரம் பொறுமை சார் இன்னும் பத்து பேர் செத்ததுக்கு அப்புறம் பொறுமையா இருக்குன்னு சொல்லுவீங்களா இல்ல அப்படி கிடையாது நான் திரும்பவும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நீங்க வந்து எல்லா எதற்கு எடுத்தாலும் வந்து இங்க சட்டம் நான் என்ன கேட்கிறேன் இந்த ஒண்ணு இல்ல இந்த தண்ணி தொட்டி விவகாரத்துல எந்த அரசு நடந்திருக்கு என்ன நடந்திருக்கு எங்க எப்பயா சார்ஜ் ஷீட்டு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு ப்ராக்ரஸ் ஆயிருக்குன்னு கேட்டு சொல்லுங்க இவங்க அப்ப நீங்க கை காட்டுற வேலைதான் பாப்பீங்க உங்களோடது என்ன அப்படின்னா நீங்க அவங்க செய்யறது தப்புனா நீங்க செய்யறதும் தப்பு தானே அப்ப நான் யாரா இருந்தாலும் எந்த கட்சியா இருந்தாலும் நான் கைய காட்டிட்டு போவேன் அவ்வளவுதான் செய்வீங்களா இல்ல 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 திமுக காங்கிரசோ கம்யூனிஸ்டுகளோ இவங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு கை காட்டிட்டு இங்க நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டு இருக்காங்களோ அதுக்கு பொறுமை இல்லாமல் அதே நேரத்துல என்ன சொல்றாங்க இவங்க எடுக்கும் போது அதுக்கெல்லாம் சப்பை கட்டு கட்டுறாங்கிறதுதான் என்னுடைய யாருக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படணும் உண்மையிலேயே குற்றவாளியா இருந்தா தண்டிக்கப்படணும் அதே மாதிரி போலியாக ஒருவர் மீது எதிராக <laughs> 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 அங்க நடந்த அநீதிக்கு எதிராக தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி இருக்கிறான் ஆனா இதை பற்றி பேசுகிற பாஜகவோ அதனுடைய கூட்டணி கட்சிகளோ வேங்கை வேங்கை வயல் பிரச்சனைக்காக என்ன போராட்டத்தை முன்னெடுத்தாங்க ஒன்றும் இல்லை அப்ப என்னுடைய இறுதியான கண கருத்து என்பது இந்த நாட்டில் செங்கோல் ஆட்சியை விட நியாயமான ஒரு குடியாட்சி என்பது தேவை அதனால செங்கோலை தூக்கி வங்காள விரிவுடா கடல்லையோ அல்லது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா கூட அரபி கடல்னு பேர் இருக்குது அந்த அரபி கடல்லையோ தூக்கி போட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு சரியான குடியாட்சியை இந்த தேசத்தில் மலர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்குங்கள் என்று தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் சரி இதை நிறைவு கருத்தாக நான் எடுத்துக்கிறேன் ராமன் அவர்களிடம் நிறைவு கருத்தாக இந்தியா பார்லிமெண்ட் புதிய வளாகத்தில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஒரு ஆதினங்கள் முன்னணியில் செங்கோலை சாட்சாமாக சாட்சாங்கமாக இருந்து வணங்கி இந்த நாட்டை மிகப்பெரிய செங்கோலாட்சி ஏற்படுத்தக்கூடிய மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்திய இந்த பாரத நம்முடைய பாரத பிரதமர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலும் செங்கோலாட்சி மலரும் என்பதில் அண்ணன் சிரிப்புக்கும் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் துரப்பாண்டி அண்ணன் அவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் சார் இதை உங்களுடைய நிறைவு கருத்தாக நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்யக்கூடிய கட்டத்திற்கு வந்துவிட்டோம் விருந்தினர்களுக்கு நன்றி வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன் கோலதும் கோடாதெனின் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் செங்கோன்மை அதிகாரத்தில் அதாவது மன்னனுக்கு வெற்றியை தருவது அவன் கையில் இருக்கக்கூடிய வேல் அல்ல அவனுடைய செங்கோல் கோணாமல் இருக்க வேண்டும் வளையாமல் இருக்க வேண்டும் நடுநிலையோடு இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஆட்சியை தருவதே அவனுடைய வெற்றியாகும் நன்றி வணக்கம்